Cześć! Przed nami czwarty odcinek z cyklu Lekcje Pływania z Neptunem. Dzisiaj pokażemy Wam ćwiczenia, dzięki którym zdynamizujemy nasze działania w wodzie. Wykonamy poślizgi na pierwszej jak grzbiecie. Zaprezentujemy też kilka ćwiczeń wewodnościowych. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do dzisiejszych zadań, przypomnijmy sobie leżenie na pierwszej jak grzbiecie. Na pierwszym etapie nauki pływania nasze główne zadania związane z tematem lekcji powinniśmy cały czas przeplatać z wydechami do wody. Pamiętajcie, że już nabyte umiejętności musimy utrwalać, wracając do nich na bieżąco. Jeżeli dziecko leży już swobodnie na piersi jak grzbiecie, możemy przejść do kolejnego etapu. W tym momencie postaramy się delikatnie zdynamizować nasze działania w wodzie i przejdziemy do poślizgów na piersi jak grzbiecie. Zobacz. Stajemy plecami do ściany. Deskę przytrzymujemy identycznie jak podczas leżenia. Jedną nogę opieramy o ścianę basenu. Chowamy głowę pod wodę i odpychamy się mocno do przodu. W tym momencie musimy dołączyć drugą nogę. Przy poślizgu na grzbiecie ustawiamy się twarzą w stronę ściany. Robimy lekki przysiad, odchylamy głowę do tyłu, wzrok kierując na sufit basenu i odpychamy się nogami od ściany do tyłu. Wprowadzając trochę rywalizacji, Zaprezentujemy kolejny wariant tego ćwiczenia. Wygrywa ta osoba, która popłynie na samym odepchnięciu, jak najdalej, z głową schowaną w wodzie. Teraz zobaczymy, jakie błędy możecie popełniać podczas tych ćwiczeń. Nogi ustawione za szeroko. Sylwetka jest mniej opływowa i szybko tracimy prędkość. Do tego momentu ćwiczenia wykonywaliśmy z pomocą makaronu lub deski. Jeżeli elementy poślizgów na grzbiecie i piersiach nie sprawiają Wam już problemów, spróbujcie wykonać je również bez sprzętu. Jak wspomnieliśmy na początku dzisiejszego spotkania, teraz przedstawimy kilka podstawowych ćwiczeń wypornościowych. Wyporność ciała ma istotny wpływ na efektywność i szybkość naszej nauki pływania. Od niej zależy, jak damy sobie radę z wykonywaniem podstawowych i trudniejszych ćwiczeń oraz unikaniem błędnych nawyków ruchowych. Ćwiczenia te to nie tylko fajna zabawa, ale również poznawanie swojego ciała. Dzięki tym ćwiczeniom dziecko może zaobserwować, jak zwiększa się wyporność ciała przez nabranie powietrza do płuc lub przeniesienie środka ciężkości. Uczestnik wykonuje głęboki wdech, a następnie przysiad i przyjmuje pozycję skuloną pod wodą. Rękami obejmuje podłudzia, głowę dociąga do kolan. Stara się wytrzymać tak długo, aż woda wypchnie go na powierzchnię. W tej pozycji nasze ciało początkowo będzie bujało się na wodzie do przodu oraz do tyłu. Pamiętajmy, że powietrze, które mamy w płucach, wypycha nas w górę i stabilizuje nasze ciało. Ćwiczenie wykonujemy około 10 sekund do ustabilizowania sylwetki. Jeśli chcemy powrócić do pozycji wyjściowej, prostujemy nogi oraz podnosimy głowę. To ćwiczenie jest bardzo lubiane przez dzieci oraz osoby dorosłe. Po jego opanowaniu możemy poczuć się pewnie w wodzie.
A teraz inne warianty tego ćwiczenia, gdy pracujemy w grupie. Stojąc w kółku, jedna osoba wykonuje korek. Pozostali uczestnicy delikatnie przepychają tę osobę, starając się odbić piłeczkę. Dla urozmaicenia możemy zrobić małe zawody. Na sygnał wszystkie osoby wykonują korek. Wgrywa ta osoba, która najdłużej wykonała to ćwiczenie. A teraz najczęściej popełniane błędy. Zbyt krótki czas wykonywania ćwiczenia. Jeśli wytrzymamy kilka lub kilkanaście sekund, dopiero poczujemy, że nasze ciało unosi się na powierzchni. Wypuszczanie powietrza w trakcie ćwiczenia. Unoszenie głowy w trakcie ćwiczenia. Innym ćwiczeniem pokazującym jak działa wyporność jest tak zwana meduza. Podobnie jak w przypadku wykonywania ćwiczenia korek, tutaj również nabieramy i wstrzymujemy powietrze, ale kładziemy się na piersiach. Ręce umieszczamy na wodzie szeroko nad głową, nogi rozstawiamy na bok, a głowę chowamy w wodzie. W tej pozycji wytrzymujemy kilka sekund. Ćwiczenie można wykonywać zarówno na początku zajęć, w początkowym etapie nauki pływania, jak i podczas przerwy pomiędzy ćwiczeniami w grupach zaawansowanych. Bądźmy wytrwali, gdyż na początku to zadanie może sprawiać trudności oraz delikatne obawy u dzieci. Pamiętajmy, że instruktor powinien asekurować dziecko. Zobaczmy inne warianty tego ćwiczenia. Meduza z chwytem za krawędź basenu. Dla osób, które nie czują się pewnie w wodzie. Meduza z makaronem. Meduza w parach. Analogicznym ćwiczeniem do poprzedniego będzie meduza na grzbiecie. W tym przypadku również wstrzymujemy powietrze, ale kładziemy się na plecach. Ręce i nogi położone są szeroko na wodzie. W tej pozycji staramy się wytrzymać jak najdłużej. Meduza na grzbiecie asekuracją instruktora dla osób, które mają jeszcze pewne obawy. Meduza z makaronem na grzbiecie. Zobaczmy błędy, jakich powinniśmy się wystrzegać przy tym ćwiczeniu. Wypuszczanie powietrza w trakcie leżenia. Pamiętajmy, że w tym ćwiczeniu staramy się wytrzymać na jednym wdechu kilka lub kilkanaście sekund. Unoszenie głowy. Źle schowana głowa spowoduje opadanie nóg. Nogi oraz ręce ustawione obok siebie. Ciało jest mniej stabilne i bardziej spięte, a celem tego ćwiczenia jest jego rozluźnienie. A teraz ciekawostka dla osób dorosłych. Jeśli osoba wykonująca meduzę na grzbiecie ma problem z opadającymi nogami w trakcie leżenia, może wyciągnąć dłonie nad wodę. W 
wtedy nasze nogi uniosą się w kierunku lustra wody. Dzieje się tak, ponieważ ciało zanurzone w wodzie jest znacznie lżejsze, więc jeśli wystawimy dłonie nad wodę, będą one wciskały nasze ręce w dół, przez co nasze nogi uniosą się bliżej lustra wody. Dłonie będą działały jak przeciwwaga dla kończyn dolnych. Za nami czwarty odcinek, ale też podstawowy etap oswojenia z wodą. Mam nadzieję, że nawet jeżeli początki były trudne i mieliście pewne obawy, teraz przebywanie w wodzie sprawia Wam mnóstwo przyjemności. Pamiętajcie, że odpowiednie ułożenie ciała w wodzie zaprocentuje w każdym kolejnym etapie. W kolejnym odcinku zaprezentujemy podstawowe zasady związane z bezpieczeństwem podczas zajęć. Będzie też trochę zabawy, czyli to, na co czekają z niecierpliwością nasi najmłodsi uczestnicy. Skoki do wody. Obserwujcie nas uważnie i udostępniajcie swoim znajomym. Cześć i do zobaczenia.